Het werd gewoon een hele andere tijd dan ik had verwacht. Want het is ook het jaar van 75 jaar bevrijding dit jaar. En waar ik had met al mijn mensen gewerkt aan de opmaat naar 4 en 5 mei. We zouden overal in het land vrijheidsmaaltijden houden met veteranen. Om aan te geven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Niets daarvan is doorgegaan. Ik kwam in... Uh, in de ministeriële commissie crisisbeheersing uh, terecht. De Defensie is altijd bij de crisisbeheersing betrokken. En voor mij was wel een lichtpuntje, als ik het mag zeggen, dat mijn mensen dus toen ze eigenlijk op iets heel anders waren voorbereid, van de ene op de andere dag gewoon iets anders gingen doen. Helpen. Ik heb 400, 500 mensen in ziekenhuizen uitgezet, militaire verpleegkundigen, artsen. Uh, we hebben al onze beademingsapparatuur die we hadden, hebben we rondgereden door het land en verspreid over uh, ziekenhuizen. Wij hebben van Defensie de hele logistiek van de patiëntenspreiding op, uh, opgezet. Omdat ziekenhuizen eigenlijk dat er nooit deden, zijn zelfstandige bedrijven. En ik vond het heel mooi dat, dat de twee oversters van de landmacht dat met de NAVO-methode hebben opgezet. En die zeiden, oké, okay, in Afghanistan als iemand op een... AID rijdt, dan moeten we ook kijken. Oké, okay, jij kan daar naartoe, jij kan daar naartoe, jij met het ergste, jou moeten we wegvliegen. En zo kijken we hier er ook naar. En ook al hebben we nog niks over al die ziekenhuizen, we gaan het op dezelfde manier op een bord schrijven. En voor mij is dat eigenlijk ook wel weer een lichtpuntje, want ik vind het altijd heel gek om te zien, nu ik iets meer dan drie jaar minister van Defensie ben, dat, dat mensen het inderdaad zo vanzelfsprekend vinden dat ze vrij zijn, in Nederland ook. Terwijl dat op allerlei plekken in de wereld niet zo is. En nu zien mensen ook dat defensie, het belang van defensie, dat je snel kan schakelen, logistiek kan zijn en dat wij die vrijheid beschermen. En als ik dan kijk naar mijn mannen en vrouwen die ook met kerst en oud en nieuw werken, dan probeer ik die altijd een hart onder de riem te steken met, met kerst door samen met de commandant van de strijdkrachten en de staatssecretaris nu in dit geval virtuele werkbezoeken naar de mensen in het buitenland te brengen. Ook al hebben we dit jaar niet zoveel mensen in het buitenland, zij zijn er toch alleen. Moeten alleen de kerst vieren zonder hun, hun geliefde. En met oudjaar heb ik in heel Nederland ook heel veel mensen aan het werk. Die, die voor de veiligheid gewoon op straat staan of die zaken bewaken. Denk aan Schiphol, denk aan gebouwen. Van alles kun je daarbij voorstellen. En daar maak ik een rondje langs, want ook die mensen die op een avond dat wij samen eigenlijk met familie, hoe klein ook, zouden willen zitten of vrienden, moeten werken voor onze veiligheid. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen tegen iedereen, denk op kerstavond of met de kerst of met oud en nieuw ook eens even aan die mensen die aan het werk zijn voor ons allemaal.